Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. For today's video, I will show to you how to get the value of numbers expressed in exponential notation. Una, alamin muna natin ang kahulugan ng exponential notation. Exponential notation is a shorthand way of writing repeated multiplication. Example of exponential notation is 9 to the 5th power. 9 to the 5th power can be written in expanded form as 9 times 9 times 9 times 9 times 9. So, limang ulit nating imamultiply yung 9. Ito yung paulit-ulit na multiplication. Para mas madali nating maisulat, ito gumagamit tayo ng exponential notation. At ito nga yung 9 to the 5th power. Yan po ang exponential notation. Ang exponential notation ay mayroong dalawang parts. First is the base. Base is a factor or a number being multiplied by itself. Dito sa halimbawa natin na 9 to the 5th power, ang base dito ay ang 9. Ito ang ginagamit na factor o yung multiply sa kanyang sarili. Ang pangalawang part naman ay exponent. Exponent indicates the number of times the base is used as a factor and is written as a superscript. Ang exponent naman ang nagsasabi kung ilang ulit bang gagamitin ang base na factor o ilang ulit siyang multiply sa kanyang sarili. At ito ay isinusulat ng mas maliit sa taas ng base. Dito sa example natin na 9 to the 5th power, ang exponent dito ay ang 5. Okay, punta tayo sa next example. 5 to the 3rd power. Sa exponential notation na ito, ang 5 ang base at ang 3 ay ang exponent. Ito ay pwede nating basahin ng 5 cubed or 5 to the 3rd power. Ang 5 to the 3rd power, kung isusulat sa expanded form ay 5 times 5 times 5. Tatlong ulit nating multiply ang 5 sa kanyang sarili kasi ang exponent ay 3. Ang exponent kasi ang nagsasabi kung ilang ulit nating multiply ang base sa kanyang sarili. Okay, ngayon naman ay kukunin natin ang value ng 5 to the third power. At magagawa natin yan gamit itong expanded form. Ito yung magiging guide natin kung paano gagawin. So, ibig sabihin, multiply lang natin itong 5 times 5 times 5. At ang answer ay 125. Ito ang value ng 5 to the third power. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nakuha ang 125 na value ng 5 to the third power. Okay, i-multiply natin ang 5 times 5. 5 times 5 equals 25. Okay, dalawang 5 na yung i-multiply natin. So, i-multiply pa natin itong product sa 5 ulit. Okay, 5 times 5 equals 25. Bring down 5, carry 2. 2 times 5 equals 10. 10 plus 2 equals 12. Kaya yung answer ay 125. Tatlong 5 ang ating i-multiply. Kaya nakuha natin ang 125. Ganyan lang yung gagawin ninyo sa pag-solve ng value ng exponential notation. Another example, 8 to the 6th power. Dito, ang base ay ang 8 at ang exponent ay ang 6. Okay. Ngayon, 
isusulat natin ito sa expanded form para makuha natin ang value nito. Ang expanded form nito ay 8 times 8 times 8 times 8 times 8 times 8. Anim na ulit nating multiply ang 8 sa kanyang sarili kasi 6 ang exponent. Kapag multiply natin ito, ang answer ay 262,144. So, ang value ng 8 to the 6th power ay 262,144. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nakuha ang answer. Imumultiply natin ang 8 ng 6 na beses sa kanyang sarili. Okay, multiply natin. 8 times 8 equals 64. Okay, sunod, imumultiply ulit natin ito sa 8, itong product na 64. 64 times 8. Okay, 4 times 8 equals 32. Bring down 2, carry 3. Then, 6 times 8 equals 48, plus 3 equals 51. Okay, itong product ulit ay i-multiply natin ulit sa 8. 512 times 8. Okay, sagutin natin. 2 times 8 equals 16. Bring down 6, carry 1. 1 times 8 equals 8, plus 1 equals 9. And 5 times 8 equals 40. Okay, naging 4,096 na. Yung apat na 8. Then, i-multiply ulit natin sa 8. Okay, sa so isahin natin ulit sa pag-multiply. 6 times 8 equals 48. Bring down 8, carry 4. 9 times 8 equals 72. Plus 4 equals 76. Bring down 6, carry 7. 0 times 8 equals 0, plus 7 equals 7, and 4 times 8 equals 32. Okay, naging 32,768 na yung product ng limang 8. So, lima na sila, kailangan pa nating mag-multiply ng isa pa kasi anim na ulit. Okay, multiply natin ulit. Okay, 8 times 8 equals 64. Bring down 4, carry 6. 6 times 8 equals 48, plus 6 equals 54. Bring down 4, carry 5. 7 times 8 equals 56, plus 5 equals 61. Bring down 1, carry 6. 2 times 8 equals 16, plus 6 equals 22. Bring down 2, carry 2. And 3 times 8 equals 24, plus 2 equals 26. Okay, so yung product ay 262,144. 6 na 8 ang i natin. At yan ang product na nakuha natin. Ganyan po ang pagkuha ng value ng exponential notation. Next example, 10 to the 4th power. Ang base dito ay 10 at ang exponent ay 4. Sa pagkuha ng value ng exponential notation na ang base ay 10, ay pwede nating gamitan ng technique. Hindi na natin kailangan pang mag-multiply. Ang gagawin lang natin, kung ilan ang exponent, yun din ang zero sa value ng exponential notation na yan, na given. Kagaya nito, 10 to the fourth power. Ang exponent ay 4. So, ibig sabihin, ang value nito ay may apat na zero. Kaya, ang 10 to the fourth power equals 10 thousand. Sa 10,000, merong apat na zero pagkatapos ng 1. So, hindi na natin kailangan pang mag-multiply o mag-solve. Tatandaan nyo lang na kapag ang base ay 10, yung value nyan merong mga zero. At kung ano yung exponent, yon ang bilang ng zero na dapat ninyong ilagay sa value. 
Halimbawa, 10 to the 9th power. Yung exponent ay 9. Kaya ang value nito ay may sham na 9 pagkatapos ng 1. So, 10 to the 9th power equals 1 billion. Yan po yung value ng 10 to the 9th power. Kahit hindi na tayo mag-solve, basta 10 ang base, makukuha kaagad natin yung answer. Next example, 3 raised to the power of 0. Okay, yung exponent ay 0. Ngayon, ang dapat ninyong tandaan na rule, kapag ang exponent ay 0, at ang base ay kahit anong number maliban sa 0, ang answer o ang value ay 1. Kaya itong 3 raised to the 0 power equals 1. Isa pang halimbawa, 9,850 raised to the power of 0 equals 1. 1 yung value niya kasi yung exponent ay 0. Yan po ang rule. Isa pang rule na dapat nating tandaan, kapag ang exponent ay 1, yung answer ay yun mismong base niya. Halimbawa, itong 12 raised to the power of 1. Ang value nito ay 12. Kasi, Isang beses lang natin gagamitin ang base na 12 na factor. Kaya siya mismo yung answer. Kahit anong number, kapag ang exponent ay 1, yun mismong number na yun ang answer o ang value niya. Halimbawa, itong 25 raised to the power of 1, ang value nito ay 25. Kasi 25 yung base. So, Yung base mismo ang answer kapag ang exponent ay 1. That's all for this video. Sana ay may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!